ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു റോഷ്നാസ് കിച്ചൺ റോഷ്നാസ് കിച്ചണിലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഉന്നക്കായ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനൊരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലാക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ബെല്ലാക്കിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓളാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കിതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നാല് പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചുരുകിയത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഏലക്കായി പിന്നെ ബെല്ലം നാല് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങാനിടാം അധികം പഴുത്ത പഴം എടുക്കരുത് പാകം പഴുപ്പുള്ള പഴം എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ബെല്ലം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഉരുകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബെല്ലം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു പാനിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ചെറുതായി റോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ലൂസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടി ഒലിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം അല്ലാതെ വറുത്തെടുക്കണം നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി മിക്സ് ആയി ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ആയി കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഴം പുഴുങ്ങി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണിത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് ഓയില് ഒന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതുപോലെ നല്ല ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്കിതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും വിളയിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ഉന്നക്കായൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഫിലിങ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഉന്നക്കായ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഭാഗം ചെറുതായ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരണം നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരണം 
നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഏകദേശം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായി റെഡി ആയി വരണം ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഉന്ന നമ്മൾ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് താങ്ക് യു ടാറ്റ ബൈ ബൈ